Today, we will make a chocolate peanut butter bars. So, ito ang ating mga sangka. Ayan, so meron tayong regular na milk chocolate or pwede kang gumamit ng semi-sweet or yung dark chocolate. And then, meron tayong butter coconut biscuits. Pero, uh, pwede kang gumamit ng graham din, yung crushed graham or anything na sa tingin nyo na bagay i-pair sa peanut butter and chocolate. Tapos, we have peanut butter and melted butter. So, ngayon, ikakrush natin yung ating biscuits. Sorry, wala akong ibang plastic eh. Kung may food processor kayo, mas okay yun. Baka mas madali. So, yan. Meron ako rolling pin. Crush biscuits into a fine sandy texture. So, ayan na siya. Nakrush na natin. Tapos, ngayon, nalagay tayo ng peanut butter. Butter. Tapos mix na natin siya. Mix talaga ng maayos ha. Oh lala. So ayan na siya. Tapos na natin siyang mahalo. Ngayon, lalagay natin siya sa ating baking dish. So, eto na yung ating baking dish. Nilagyan ko lang siya ng konting oil para mamaya pag tanggal natin ng ating bars ay hindi siya dumikit. Tapos, nalagyan din natin ng wax paper or parchment paper. Yan. So, ngayon, ilalagay na natin yung ating crumbs. Naririnig ko ba yung electric fan ko? Pasensya. Kasi, <laughs> mainit talaga dito sa kusina. Kaya, inon ko siya. So, ang gagawin ko, ipapak lang natin siya ng maayos. So, tiinan mo siya. Tapos, dapat pantay. Ayan. Tapos, para mas even, pwede kang gumamit ng ano ng baso. Now, cover and chill to set, or you can just set it aside, then we will melt our chocolate. So now, we will melt our chocolate. You could use stainless bowl or a heat-proof glass bowl. Ang gagawin natin ay mababend marie tayo or the water bath. Para sa nakatry na mag-melt ng chocolates, expert na kayo dito. Pero para sa hindi pa nakatry, meron akong mga tips or notes na dapat nyong tatandaan para hindi pumalpak ang inyong melted chocolates. So first, uh, slice or break your chocolates into pieces. Dapat ang gamit yung bowl and ladle ay hindi basa. Dapat walang moisture yung inyong bowl and yung ladle ninyo. Now, this is important. 
uh, dapat simmer lang yung water ninyo, hindi strongly yung boil niya. Kasi yan ang pinakamalaking factor kung bakit nagiging thick ang inyong chocolate. So, dapat yung bowl hindi magta-touch dun sa water. Kasi yung steam lang niya ang magme-melt ng ating chocolate. And then, just stir constantly until na mag-melt yung ating chocolates. Under 1 minute lang, mag-start na yan mag-melt. So, mabilis lang yan. So, ayan, ready na yung ating crust. Lagyan na natin yung ating melted chocolates. And then, spread evenly yung inyong chocolates. Dapat pantay siya. So, ayan na siya. Ayun naman, itong gagawin ko ay optional na. Para may pang-design lang tayo sa ating bar. So, Ang gagawin ko, nagmelt ako ng bat, ng pinag-bat ko. Tapos tagay ka lang, dot, i-dot mo siya. Okay. Ayan, so kuha tayo na ang toothpick. Ayan, tapos i-swirl natin siya. Para may mga design lang yung ating connect-connect mo lang siya. So there you go, you have a design or if you like, you can just uh, add toppings like crushed peanuts and then you can chill these 5 hours or overnight. So ayan, ito na yung ating chocolate peanut butter bars. But before cutting it, let it sit for 15 minutes at room temperature kasi medyo matigas yung ating chocolate. Ayan, so slide mo lang yung knife mo sa corner. And then, magpa-pop out lang yan. Ayan. So, titikman na natin siya. Mmm. Mmm. Alam niyo yung lasa niya. Yung chocolate na nabibili natin na imported, na yung peanut butter and chocolate bar, mga ganun na lasa. Ganun ang lasa niya. Tapos, to think, yung melted natin na chocolate is ang bili ko nun, 100 pesos. Tapos, 500 grams yun. Pero half lang yung nagamit natin. Sa peanut butter naman, ang bili ko ng peanut butter na isang garapon niya is, I think 50 or 60 pesos. Pero, siguro nagamit ko lang wala pang half, uh, half cup. Wala pa. Tapos ganito yung lasa niya, parang, oh my god, <laughs> alam nyo, sarap niya sa mga mahilig sa chocolate and peanut butter na mga chocolate bar siguro. Bagay sa inyo to. Bibigyan ko yung mga kapatid ko nito, mahilig yung sa mga ganito. Ay nako, gawa na kayo. Sarap niya talaga. Ciao. And one more thing. Uh, suggestion ko, dapat yung chocolate nyo, hindi ganito kakapal. Siguro kalahati lang nito para hindi kayo mahirapan pag mag-slice na kayo ng inyong bars. Thank you for watching. Please subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, and follow us on Instagram. Thank you!